குட்டீஸ் தமிழ் ஸ்டோரிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஹாய் குட்டீஸ் ஹாய் நான் ஜானி பேசுகிறேன் எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா அப்புறம் இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் தேதி நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிது அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறேன் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது தோ தேசிய கொடி உருவான கதையை பற்றி பேச போகிறேன் தேசிய கொடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு அசம்பிளி அதாவது சட்டமன்ற மீட்டிங் அதாவது சட்டமன்ற மீட்டிங் வச்சு அங்கே இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்க எல்லாரையும் வரவழைச்சி அவங்க மூலியமாக உருவாக்கின கொடி தான் இவங்க எல்லாரும் சூஸ் பண்ண கொடி தான் நம்மளுடைய தேசிய கொடி நம்மளுடைய தேசிய கொடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டுலேயே உருவாக்கப்பட்டது தேசிய கொடியோட தாத்பரியம் நிறைய தத்துவங்களையும் நிறைய உள்ளர்த்தங்களையும் கொண்டது தான் நம்மளோட தேசிய கொடி நம்ம தேசிய கொடி வந்து முதல் நிறம் வந்து இளஞ்சிவப்பு நிறம் கீழே இருக்கிறது வெள்ளை வெள்ளை நிறம் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது பச்சை நிறம் க பச்சை நிறம் நடுவில் அசோக சக்கரம் கருநீல கலரில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு இளஞ்சிவப்பு நிறம் நமக்காக உயிர் நீத்த தியாகிகள் இரத்த சிந்தனவங்க இவங்களுக்காக இவங்களை வெளிப்படுத்துறதுக்காக இவங்களோட தைரியத்தையும் வலிமையும் நமக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை நமக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க தேசிய கொடிக்கு அடுத்தது வெள்ளை நிறம் வெள்ளை நிறம் வந்து தூய்மையான உள்ளமும் எதுவும் தியாக உள்ளமும் கொண்டு நம்ம தேசிய தேசிய கொடியை காப்பாற்றுறதுக்காக எத்தனையோ பேர் உயிரை விட்டதுக்காக அந்த வெள்ளை நிறத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அசோக சக்கரம் தர்மத்தையும் நியாயத்தையும் நிலைநாட்டுறதுக்கு அசோக தர்ம சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுவாங்க அதை அசோகரோட நிறைய இடங்கள்ல இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய இடங்கள்ல பொறிக்கப்பட்ட அசோக சக்கரம் தான் நம்ம தர்ம சக்கரமா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இது தூணா செயல்படுது அடுத்தது பச்சை நிறம் நம்ம நாடு எப்பயுமே பசுமையாகவும் செழிப்பாகவும் இருக்கிறதுக்காக தான் பச்சை நிறத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இன்னொரு சாரார் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த இளஞ்சிவப்பு நிறம் இந்துத்துவா அதாவது நம்ம இந்து மதத்தை குறிப்பிட்டு பச்சை நிறம் வந்து இஸ்லாமிய மதம் முஸ்லீம் மதம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்களோட மத மதத்தோட தாத்பரியத்தை குறிப்பிடுறதுக்காக பச்சை நிறம் வெள்ளை நிறம் இருக்கிற எல்லா மதங்களுக்கும் வெள்ளை நிறம்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த நம்ம தேசிய கொடிய நாம் எப்பயும் பாதுகாப்பாக பத்திரமாக வச்சுருக்கணும் ஆனால் தேசிய கொடிய இப்போல்லாம் கீழே கிழிச்சு போடுறாங்க கீழே கிழிச்சு போடுறாங்க காலில் மிதிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வருத்தத்தை தான் அதிகமாக கொடுக்குது கோபம் கூட ஒவ்வொரு சமயம் வருது கோபம் வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவங்க அப்படி செய்யும்போது அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன தத்துவம் என்னான்னு கூட தெரியாமல் இப்படிலாம் செய்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு எவ்வளோ பேர் அந்த கொடியை காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த கொடியை நிலைநாட்டுறதுக்காக ஏற்றுறதுக்காக எவ்வளோ பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் உயிரை விட்டுருக்காங்க ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஒன்று போதும் இந்த தேசிய கொடியை நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறதுக்கு ஆனால் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைனாவே என்னான்னு யாருக்கும் தெரியல அடுத்தது திருப்பூர் குமரன் தமிழ்நாட்டிலே இருந்தவர் அவர் அந்த கொடியை காப்பாற்றுறதுக்காக கீழே தூக்கி போட சொல்லி எவ்வளோ சொன்னாங்க ஆனால் அவர் கேட்கவே இல்லை அந்த கொடியை தன்னோட உயிர் விடுற அடுத்த செகண்ட் வரைக்கும் உயிர் விட்ட பிறகும் கூட அந்த கொடியை கீழே போடவே இல்லை கீழே போடவே இல்லைன்னா கீழே போட்டால் அவங்க எரிச்சிடுவாங்க இல்லை ஏதாவது அதை நாசம் பண்ணிடுவாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உயிரை விட்ட அப்புறம் கூட அந்த கொடி கம்பத்தையோ கொடியையோ அவர்கிட்ட இருந்து புடுங்க முடியல அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிருந்தார் அடுத்தது வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவர் எல்லாரும் வந்து அந்த இங்கிலாந்து கொடியை ஏற்றி கப்பல் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் மட்டும் நம்மளுடைய தேசிய கொடியை ஏற்றி கப்பல் ஓட்டின ஒரே காரணத்துக்காக அவரை சிறையில் அடைச்சாங்க செக்கு இழுக்க வச்சாங்க எவ்வளவோ கஷ்டப்படுத்தினாங்க அதையெல்லாம் கடந்து அந்த கொடியை ஏற்றி தைரியமாக கப்பல் ஓட்டின தம் கப்பல் ஓட்டின முதல் தமிழர் அவருங்கிறதால தான் அவரை நம்ம கப்பல் ஓட்டிய தமிழர்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுங்க தேசிய கொடியை பாதுகாத்து பாதுகாத்து வச்சுருங்க நம்ம தேசிய பறவை நம்ம தேசிய விலங்கு இதை பற்றிலாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தே நம்ம நாட்டை பற்றி நம்ம நாட்டோட முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி வரலாற்றை பற்றி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க வரலாறு தெரியாமல் நம்ம வரலாறு தெரியாமல் நம்ம நாட்டோட வரலாறு தெரியாமல் நம்ம குழந்தைங்க எப்பயுமே தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா குட்டீஸோட அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் நான் இதை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் எல்லாருமே நாட்டை பற்றி கவலைப்படுங்க நாட்டோட கொடிக்கு 
எப்பயுமே சல்யூட் பண்ணுங்க தேசிய கீதம் கேட்கும் போது நம்ம எழுந்து நின்று அதுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க தேசிய கொடி எங்க பார்த்தாலும் நிக்கணும் நின்று நம்ம சல்யூட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அங்கிருந்து போகணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க ஸோ குட்டிஸ் நாளைக்கு இன்னொரு பெஸ்டான கதையோட வரேன் குட்டிஸ் தமிழ் ஸ்டோரிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்த்